প্রখ্যাত মুজাহিদ তাবে ইবিন আব্বাস আজিয়াল্লাহ তাহলে ছাত্র তিনি বলছেন যে কষ্ট ক্লেশের মাধ্যমে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন মানে প্রথম নুৎফা মানুষ কোথায় ছিল শুক্রবিন্দু বীর্য ছিল সোম্মা আলাকা তারপরে জমাট বাঁধা রক্ত হইল সোম্মা মুদকা তারপরে গোষ্ঠের পিণ্ড হইল এত কাদ ফিল খালকে সৃষ্টির যে সিস্টেম আল্লাহ রয়েছে তাতে বিভিন্ন স্তরে কষ্টের মাধ্যমে সে আসছে উন্নতি করছে তার গ্রোথ হচ্ছে বাড়ছে যেমন কোরআনে কিমি আল্লাহ বলেছেন যে হ্যামালাত হু অম্ম হু কুরহান মা তাকে পেটে গর্ভধারণ করেছে বহন করেছে বড়ই কষ্টের সাথে মা কষ্ট করেছে বড় কষ্ট করেছে আর সেই সময় খাবার কি ছিল নাভি দিয়ে খাবার যেত মাসিকের রক্ত এই যে রক্ত যেত এই যে রক্ত যাচ্ছে মায়ের রক্ত চুষছে যে সেই সময় মাসিক বন্ধ হয়েছে কারণ মাসিক হয়ে যদি রক্ত মাইনাস হয়ে যায় তাহলে রক্ত ছেলেকে দেবে কি করে তখন এখান দিয়ে রক্ত যাচ্ছে জি হ্যাঁ রক্ত যদি মুখ দিয়ে আপনাকে খেতে বলা হয় ভূমিষ্ট হওয়ার পরে হুঁশ জ্ঞান হয়েছে তুই খা রক্ত খা খাবেন মায়ের রক্ত বাপের রক্ত হ্যাঁ এমনি রক্ত কিনে এনে দিচ্ছে আপনাকে হাসপাতাল থেকে খাবেন না খাবেন না আপনি রক্ত স্বল্পতা হইলে রক্ত চড়াই তো হচ্ছে আপনাকে ভদ্রভাবে যাতে আপনার যেন অরুচি না হয় কিন্তু একসময় আপনার নাবি দিয়ে রক্ত গেছে রক্ত কেন আল্লাহ তো খেতে দিতে পারতেন ইচ্ছা করলে মুফাসিরিন গুলো লিখেছেন সেখানে আমি লিখছেন যে মানুষকে তো আল্লাহ মুখ দিয়ে খাইতে পারতেন মাতৃ গর্বে হ্যাঁ মুখ দিয়ে পান করাইতে পারতেন আল্লাহর জন্য কোনো মুশকিল যে আল্লাহ নাবি দিয়ে খাওয়াইতে পারছেন মাই মাস দশ মাত মাস মাত মাতৃ গর্বে সে আল্লাহ মুখ দিয়েও পান আহার করাইতে পারতেন কিন্তু মুখ দিয়ে পান আহার করলে পেশাব পায়খানার প্রয়োজন হয়ে যেত যেটা মাতৃ গর্বে অসম্ভব ছিল এমনভাবে আপনার নাবি দিয়ে চলে গেছে এই রক্ত মায়ের রক্ত চুষেছেন আপনি চুষার পরে আর পেটে গিয়ে পেশাব পায়খানার আকার ধারণ করেনি বরং বিভিন্ন শিরা উপশিরা রোগগুলিতে সেই রক্ত সঞ্চারিত হয়েছে আর আপনি সুস্থ হয়ে বাড়তে দেখেছেন বাড়তে দেখেছেন আর তারপরে তিন কিলো সাড়ে তিন কিলো চার কিলো বাচ্চা হয়ে দুনিয়ায় চলে আসলেন সুস্থ হয়ে উনি আলহামদুলিল্লাহ জি হ্যাঁ দশ মাস ধরে পেশাব নাই পায়খানা নেই আর যখন ভূমিষ্ট হলো সেই দিন থেকে শুরু হলো পায়খানা একবারে কাপড় চুপড় সব খারাপ করে সুফায়ান আল্লাহ লাকাত খালাক না ইনসান ফিকাবাদ ওই কথাগুলি এখানে লিখেছেন